இப்ப நீங்க கேட்டதுதான் ஒரு கிராவிடேஷனல் வேவ் வந்து ஒரு சவுண்ட் மாடல கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம கேட்டோம்னா எப்படி இருக்குமோ அதை தான் இப்ப நீங்க கேட்டீங்க ஆனா இந்த கிராவிடேஷன் வேவ்னா என்ன அது மட்டும் இல்லாம இந்த கிராவிடேஷன் வேவ் வந்து எங்கிருந்து வந்து தோன்றுது ஏன் சயின்டிஸ்ட் அப்ப ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் அறுநூத்தி இருபது மில்லியன் டாலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லெபார்டிஸ்ல எதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் நீங்க விசைப்பிளகை சேனலுக்கு புதுசா இருந்தாலும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா மறக்காம கீழே தெரியும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் ஐகானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசைப்பலகை இந்த கிராவிடேஷன் வேஸ்ட் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிராவிட்டினா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தலாம் நம்மளோட அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுடைய ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி படி கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடையாது அது ஒரு ஸ்பேஸ் டீம்ல நடக்கிற ஒரு கர்வேச்சர் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ஸ்பேஸ் டீம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட யூனிவர்ஸை நீங்க பாருங்க நீங்க உலகம் முழுசா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு த்ரீ டைமென்ஷன்ல எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அது த்ரீ டைமென்ஷன் கூட ஒன்று இன்னொரு டைமென்ஷன் சேர்த்துனா மட்டும் தான் அது ஃபோர் டி எம் வரும் அப்படி ஃபோர் டி எம் ஆறுனா தான் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஃபோர்த் டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு <laughs> மடங்கு <laughs> வந்து சன்னனுடைய மாசை விட எத்துக்கு கம்மி சோ அதனால தான் வந்து இதனுடைய ஸ்பேஸ் டைம் கர்வ் வந்து சன்னை கம்பேர் பண்றப்ப ரொம்பவே கம்மி அதனால தான் இந்த சன்னோட மாசு அதிகமா இருக்கனால மற்ற பிளானட்ஸ் எல்லாமே இதனுடைய கர்வேச்சருக்கு தகுந்தாப்ல சன்னை சுத்தி வந்து டிவால்வ் ஆகிட்டு வருது ஸோ சுருக்கமாக சொல்ல போனால் கிராவிட்டிங்கிறது எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் உலகத்தில் இருக்கோ என்னெந்த மேட்டர்ஸ் எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கோ அது வந்து இந்த ஸ்பேஸ் டைமில் வந்து உட்காடுறப்ப அது ஒரு பெண்டிங் வந்து கிரியேட் பண்ணும் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் தான் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயின்ஸ்டின் வந்து சொல்கிறாரு சரி இப்போ நம்ம கிராவிடேஷன் வேவ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தலாம் கிராவிடேஷன் வேவ்னா என்ன ஒரு சாதாரணமான விஷயம் தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆற்றில் வந்து நீங்கள் போய் நிற்கிறீங்க தண்ணிக்குள்ளே நிற்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டேபிளாக நிற்கிறீங்க அப்படி ஸ்டேபிளாக நிற்கிறப்ப எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் தண்ணியில் நடக்காது உங்களுக்கு அலைகள் வந்து ஏற்படாது இதுவே அந்த தண்ணியில் நீங்கள் நடக்கிறப்ப உங்களுக்கு ரிப்பிள்ஸ் வந்து ஏற்படும் அதாவது அந்த அலைகள் வந்து ஏற்படும் ஒரு வேவ்ஸ் வந்து ஏற்படும் இந்த வேவ்ஸ் மாதிரி தான் நீங்கள் ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக்கில் எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் மூவ் ஆகுதோ இந்த ஸ்பேஸ் டைம்லையும் அந்த தண்ணியில் நடந்த அலைகள் மாதிரியே இந்த ஸ்பேஸ் டைம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வேவ்ஸ் வந்து உண்டாகும் இந்த வேவ்ஸ் தான் நம்ம கிராவிடேஷன் வேவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்மளோட ஏர்த் சன் அதே மாதிரி எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்மளோட யூனிவர்ஸில் வந்து மூவ் ஆகுதோ அந்த மூவ் ஆகிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் கிராவிடேஷன் வேவ்ஸ் வந்து உண்டாக்கும் ஆனால் இந்த கிராவிடேஷன் வேவ்ஸ் வந்து ஏன்சினுடைய ஜென்ரல் தீர் ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியில் வந்து வெறும் ப்ரிடிக்ஷனாக மட்டும் தான் இருந்தது இது வரைக்கும் யாருனாலையும் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலிமா ப்ரூவ் பண்ணவே முடியல ஆனால் செப்டம்பர் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் லைகோ அப்படிங்கிற ஒரு அப்சர்வேட்டரி வந்து இந்த கிராவிடேஷன் வேவ்ஸ் வந்து உண்மை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட அப்சர்வேஷனில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா அதாவது இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குற பிக்சரில் தெரியும் எல் ஷேப்பில் உங்களுக்கு பைப் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எல் ஷேப்பில் இருக்க பைப் வந்து ஒவ்வொரு சைடும் நாலு கிலோமீட்டர் வந்து லென்த்தில் உள்ளது இந்த மாதிரி அப்சர்வேட்டரி வந்து எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஒன்று வந்து லூசியானில் உள்ள லிவிங்ஸ்டனில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டனில் உள்ள ஹேண்ட்ஃபோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து இந்த ரெண்டு அப்சர்வேட்டரி வந்து வச்சிருக்காங்க இந்த அப்சர்வேட்டரியில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேசர் பீமை வந்து ஒரு பீம் டிஃப்ளெக்டர் மேலே அடிப்பாங்க அந்த பீம் டிஃப்ளெக்டர் இந்த எல் ஷேப்பில் இருக்க இந்த நாலு கிலோமீட்டர் பைப்ஸ் இருந்து எல் ஷேப்பில் இருக்குன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த எல் ஷேப்பில் எண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிரர் இருக்கும் ஸோ இந்த பீம் டிஃப்ளெக்டரை வந்து வர லேசர் லைட்டை ரெண்டு பக்கமும் வந்து அனுப்பிச்சுட்டு அந்த மிரரில் பற்றி திரும்பி இந்த பீம் டிஃப்ளெக்டருக்கே வந்து சேரும் அப்படி திரும்பி வந்து சேர்றப்ப ரெண்டு ஒரு டிஸ்டன்ஸும் ஒன்னாக இருக்கிறனால திரும்பி அந்த லேசர் பீம் வந்து இந்த டிஃப்ளெக்டர் வந்து ரீச் பண்ணுற டைம் வந்து ஒரே டைமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா
ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் வேவ் லென்த் இருக்க லைட் வந்து கேன்சல் ஆகிறது இது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகிடுது வர லைட் வந்து எல்லாமே கேன்சல் ஆகிட்டு எந்த விதமான வெளிச்சமோ இந்த டிடெக்டட் சைடில் வந்து கண்டிப்பாக வராது ஸோ எதுக்காக இந்த செட்டப் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு கிராவிடேஷன் வேவ் வந்து வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கிராவிடேஷன் வேவ் நம்மளோட ஸ்பேஸ் டைம்ல வந்து அலைகள் உருவாகும்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா இப்போ எப்படி தண்ணியில் வந்து அலைகள் உருவாக்குமோ நம்மளோட ஸ்பேஸ் டைம்ல வந்து அலைகள் உருவாகும் இப்படி அலைகள் உருவாக்குறப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஹரிசாண்டல் அதாவது வெட்டிகல் சைட்ல வந்து கான்ட்ராக்ட் நடக்கும் அதே சமயம் ஹரிசாண்டல் சைட்ல ஸ்ட்ரெச் பண்ணும் அதாவது நம்மளோட ஸ்பேஸ் டைமே உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குற வீடியோவில் ஒரு கிராவிடேஷன் வேவ் வந்து நம்ம எடுத்துல வந்து தாக்குச்சுன்னா நம்மளோட எடுத்து வந்து ஹரிசாண்டலாக ஸ்ட்ரெச் ஆகும் வெட்டிக்கலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக எக்ஸாஜரேட் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க ஸோ ரியல் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே மைனூட்டான டிஃபரன்ஸ் மூலம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஈவன் ரொம்பவே சென்சிட்டிவான லேசர் பீம்ஸ்னால கூட இந்த மாதிரி கிராவிடேஷன் வேவ்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனா எந்த மாதிரி கிராவிடேஷன் வேவ்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நீங்க தண்ணியில நீங்க தண்ணியில் நிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணியில ஒரு சின்ன கல்லை போடுங்க கம்மியான அலை தான் வரும் அந்த அலைகள் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இல்லை ஒரு பெரிய கல் வந்து அந்த குளத்தில் போட்டு அந்த வேவ்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக கண்டிப்பாக அந்த பெரிய கல் போட்டால் தான் அலைகள் வந்து பெருசாகவும் அதை டிடெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி சரி இப்போ தண்ணியில் வந்து அந்த பெரிய கல் போடுற மாதிரி நம்மளோட ரியல் டைமில் நம்மளோட யூனிவர்ஸில் வந்து எந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய அலைகள் பெரிய கிராவிடேஷன் வேவ்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஹோல்ஸ் தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் பிளாக் ஹோல் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலீங்கன்னா மறக்காம போய் பாருங்கள் நம்மளோட பிரபஞ்சத்தில் வந்து ரொம்பவே அதிக மாஸ் அதிக டென்சிட்டி கொண்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குற ரெண்டு பிளாக் ஹோல்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பிளாக் ஹோல்ஸும் ஒன்று கொண்டு சுற்றி மோதினக்கப்புறம் அதுலேருந்து வெளியான கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த ஒவ்வொரு பிளாக் ஹோலோட மாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப நம்ம சன்னோட முப்பது டைம்ஸ் அதிகம் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளாக் ஹோலும் ஒன்றா சேர்றப்ப அந்த ஸ்பேஸ் டைமே ஒரு பெரிய அதிர்வலை வந்து உண்டாக்கிருக்கு இந்த பெரிய கிராவிடேஷனல் வேவ் தான் நம்மளை வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் நமக்கு இப்போ வந்து எத்தை வந்து சேர்ந்திருக்கு அதாவது எப்போ அப்படின்னு நீங்க பார்க்குறப்ப செப்டம்பர் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஸோ நேருக்குமே சொன்ன மாதிரி இந்த லேசர் பீம்ஸ் வந்து போன வேவும் வந்த வேவும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் வேவ் லென்த் இருந்ததுனால ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ டிடெக்டர்ல வந்து எந்த விதமாக உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரியாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆனால் அந்த செப்டம்பர் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சப்ப அந்த பிளாக் ஹோலினுடைய அந்த கிராவிடேஷன் வேவ் வந்து லெபார்ட்ரி வந்து சேர்ந்தப்ப இன்டர்ஃபியர் ஆனனால அந்த ரெண்டு வேவ் லென்த்லையும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் டீம்ல வந்து இந்த கிராவிடேஷன் வேவ்ஸ் மூலியமா ஸ்ட்ரெச்சிங் அப்புறம் கான்ட்ராக்ட் நடந்தனால இந்த ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டா இருந்த லேசர் வேவ் லென்த் வந்து கொஞ்சம் மாறினால சில லேசர் பீம்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நமக்கு இந்த டிடெக்ட் வெறும்ங்க இந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டான லேசர் பீம்ஸ் மூலியமா தான் இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து மெசட் பண்றாங்க ஆனா இந்த ஒரு லெபார்ட்ரி வச்சு மட்டும் இந்த கிராவிடேஷன் வேவ் வந்து அக்யூரேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டு இடத்துலயும் வந்து அந்த மெசன்மெண்ட்டை தான் இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ரெண்டுலயுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆயிருக்கும் ஸோ இதுல இருந்து அவங்க என்ன கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ட் கேலக்சில அதாவது இந்த ரொம்ப தூரமா இருக்க கேலக்சில ரெண்டு பிளாக் ஹோல் மோதினக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து வந்த கிராவிடேஷன் வேவ் தான் நம்ம இடத்துக்கு வந்து வந்து சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்மா சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த டேட்டா வந்து எதனுடைய ஒத்து போகுது அப்படின்னு நீங்க பாக்குறப்ப சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மாடல் வந்து ரெண்டு பிளாக் ஹோல் வந்து மோதினா அதோட ரியாக்சன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏன்ஸ்டினுடைய ஜென்ரல் தீர ரிலேட்டிவிட்டி வச்சு கேல்குலேட் பண்ண ஒரு மாடலுக்கும் அதே சமயம் இவங்க அப்சர்வ் பண்ண டேட்டாவும் ரெண்டுமே ஒத்து போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ரெண்டு நியூட்ரான்ஸ்டர் வந்து மோதி அதுலேருந்து வெளியான கிராவிடேஷன் வேவ்ஸையும் வந்து இந்த லைகோ அப்படிங்கிற அப்சர்வேட்ரி வந்து டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த அப்சர்வேட்ரி மட்டும் இந்த கிராவிடேஷன
ஸோ இந்த மாதிரி கிராவிடேஷன் வேவ் டிடெக்டர்ஸ்க்குலாம் எதுக்கு நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராவிடேஷன் வேவ் வந்து எந்த விதமான அப்சர்களுக்கு வந்து பிளாக் ஆகாது இதுவே நீங்கள் லைட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஒப்பேக்கான ஒரு மீடியம் வந்தால் அந்த ஒப்பேக்கான மீடியத்தை தாண்டாது அந்த லைட் அதனால் ஈஸியாக நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது இதுவே கிராவிடேஷன் வேவ்ங்கிறது நம்ம ஸ்பேஸ் டீம் தானே அந்த ஸ்பேஸ் டீமில் ஏற்பட அதிர்வடைகள் தான் இந்த கிராவிடேஷன் வேவ் ஸோ இந்த யூனிவர்ஸில் வந்து எந்த மூலையில் வந்து கிராவிடேஷன் வேவ் உண்டாகினாலுமே நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ரீச் ஆகிடும் அதை நம்ம ஈஸியாக மெசட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராவிடேஷன் வேவ் லெபார்ட்ரி வந்து நான் அது டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய லெபார்ட்ரி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிக் பேங் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த யூனிவர்ஸே உருவானது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு அந்த பாயிண்ட்லேயும் தான் யூனிவர்ஸ் உருவாயிருக்கு அந்த பாயிண்ட்டான பிக் பேங் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது கூட நம்ம வந்து இந்த கிராவிடேஷனல் வேவ் டிடெக்டர்ஸ் மூலியமாகவும் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து நம்பிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் கூட என்ன சுவாரஸ்யம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஸ்டீன் வந்து நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் ப்ரிடிக்ட் பண்ணி அவர் வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷனை தீரியாக எழுதுனத இப்போ வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்மளோட அவர் ஏன்ஸ்டீன் வந்து எவ்வளோ ஸ்மார்ட் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கீழே லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முறையிலும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அவர் ஃபேஸ்புக் மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நன்றி உங்களிடம் இந்த வெளிப்படுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இ